సో ఇవాళ మనము మత్తయస్సు వార్త మత్తయస్సు వార్త యొక్క వివరణలో మనం ప్రవేశిస్తున్నాము సో ఇక్కడ మనం ఒక ప్రశ్న ఎప్పుడు కూడా మన మధ్యలో మెదుగుతా ఉండేది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ కొత్త నిబంధనలో ఉన్న మొదటి నాలుగు పుస్తకాలని మనం పుస్తకాలు అనము గ్రంథాలు అనము దాన్ని ఏమంటాము సువార్త అండి సువార్త సువార్త అంటే ఏంటి ఇట్స్ ఎ గుడ్ న్యూస్ కదా ఇట్స్ ఎ గుడ్ న్యూస్ గుడ్ న్యూస్ అనమాట శుభవార్త సువార్త లేకపోతే న్యూస్ న్యూస్ అబౌట్ హోమ్ ఎవరు చెప్తున్నారు మత్తయ్య అనే వ్యక్తి ఒక న్యూస్ చెప్తున్నాడు ఆ న్యూస్ ఎవరి గురించి చెప్తున్నాడు ఎవరితో చెప్తున్నాడు చెబుతున్న వ్యక్తి ఎవరు ఈ యొక్క కాంటెక్స్ట్ మాత్రమే ఇవాళ దినాన్ని మనం చదువుతాం అంటే ఇంకా మత్తయస్ వార్త ఒకటో చాప్టర్ ఒకటో వచ్చిన దగ్గర కూడా మనం వెళ్ళటలేదు దానికి ముందే అసలుకి చెబుతున్న వ్యక్తి గురించి కొంచెం లోతుగా చూస్తాము ఆల్రెడీ గతంలో మనం చూసాము మరొకసారి ఒక్కసారి గుర్తు చేసుకుందాం మత్తయ్య అనే వ్యక్తి ఎవరు ఇదే అధ్యాయము మత్తయస్ వార్త తొమ్మిదో అధ్యాయం తొమ్మిదో వచ్చిన చదువుదాం అవునమ్మా ఎవరండి ఈయన ఎవరైనా ఒక సుంకరి అని సంబోధించబడుతుంది కదా ఆ వ్యక్తి ఎక్కడ కూర్చొని ఉన్నాడు మెట్ల వద్ద ఎక్కడ మెట్లది సుంకపు మెట్టు అంటే ట్యాక్స్ ఆఫీస్ దగ్గర ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ డిపార్ట్మెంట్ ఎట్లా ఉండేదో ఆ టైంలో ట్యాక్స్ ఆఫీస్ ఏదైతే ఉందో దాని మెట్ల దగ్గరే కూర్చొని ఉన్నాడు ఎప్పుడైతే ప్రభువారు పిలిచారో తర్వాత ఆ వ్యక్తి తన దేవుణ్ణి వెంబడించడం జరిగింది ఇక్కడ ఈయన పేరేం రాయబడి ఉంది మత్తయ్య అని రాయబడి ఉంది కదా సరే తర్వాత లూకాస్ వార్త ఐదో అధ్యాయము ఇరవై ఏడో వచ్చిన లోకాస్ వార్త ఐదు ఇరవై ఏడు అండి ఐదు ఇరవై ఏడు ఇక్కడ మనము ఇంకో పేరు వింటున్నాం ఆ పేరేంటి లేవి ఈ మత్తయ్య లేవి ఒకడేనా ఇద్దరా ఒకడే మత్తయ్య అని మత్తయ్య వార్తలో తనకు తానే రాస్తున్నాడు కానీ లూకా ఎవరు ఆల్రెడీ లూకా గురించి మనం చదివాం లూకా గురించి కాస్త కొస్తే మీకు తెలుసు లూకా ఎవరు డాక్టరే కాదు చెప్పాం ఆయన స్పై స్పైకి ప్రతి ఇన్ డీటెయిల్ గా ఎందుకని ఇంకోటి గుర్తు చేసుకుంటే ఇప్పుడు రాబోయే దాంట్లో చూస్తాము మత్తయ్య చెబుతున్నది సువార్త ఎవరికి ఎవరికి చెప్తున్నాడంటే సువార్త అక్కడ మనం చూస్తే అక్కడ ఒక మత్తయ్య సువార్తలోనే మనం ఇరవై ఆరు పదిహేడులో చదివితే అక్కడ అంతా కూడా సంబోధిస్తుంది యూదుల గురించి యూదులతోటి మాట్లాడుతూ ఉంటాడు ఆ ఇరవై ఏడు పదిహేడులో ఒకసారి చూడండి ఇరవై ఏడు ఇరవై ఆరు పదిహేడు ఇరవై ఆరు పదిహేడు అక్కడ అంతా కూడా ట్రెడిషన్ అంటే నేను రాసిన ప్రతి ఒక్క దాంట్లో కూడా ట్రెడిషన్ కస్టమ్స్ ఫెస్టివల్ ఇంకా మార్క్ సువార్త ఏడో అధ్యాయం రెండు మూడు వచ్చినాలు చదివిన మార్క్ సువార్త పద్నాలుగు పన్నెండులోను మనం అక్కడ అంతా ఏం చూస్తామంటే యూత్ల యొక్క ట్రెడిషన్ని ఇన్ జనరల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ ఉంటాడు ఎవరికి అంటే మత్తయ్య బయటికి వెళ్ళి సువార్త చేయాల మత్తయ్య చేసిన సువార్త అంతా ఎక్కడికి ఎక్కడ 
విన్ ద ఇజ్రాయిల్లో ఇస్రాయిల్లోనే చేశాడు సో ఇస్రాయిల్ ప్రాంతంలో చేసిన ఈ యొక్క మత్తయ్య యొక్క రిసిపియంట్స్ అంటే వినేవాళ్ళు ఎవరు అంటే యూదులే సో ఇప్పుడు యూదులకి ఏం చెప్తున్నాడు తన గురించి తను చెప్పుకుంటున్నాడు ఏమని నేను మత్తయ్యని తను తన గురించి కూడా చెప్పట్లా మత్తయ్యని అని చెప్పేసి పేరు మాత్రమే సంబోధించాడు కానీ లూక రాస్తున్న వ్యక్తి లూక నేమ రాస్తున్నాడు ఆయన పేరు మత్తయ్యని రాయట్లా ఆయన పేరు ఏమి రాస్తున్నాడు లేవి రెండోది లూక ఎవరికి సంబోధిస్తున్నాడు ఇక్కడైతే ఈయన యూదులకు సంబోధిస్తున్నాడు మత్తయ్య కానీ లూక సంబోధిస్తుంది ఎవరికి లూక ఎవరికి సంబోధిస్తున్నాడు అన్యులిక లోక సంబోధిస్తున్నా ఆల్రెడీ మీరు చదివారు కదా గుర్తులేదా లోక ఒకటి మూడు అక్కడ పై నుంచి చదువుతా ఉంటే ఒక వ్యక్తి గురించి సంబోధిస్తాడు ఓ థియోఫిలా అని రాస్తుంది చూడండి ఒకటి నుంచి చదువుమా ఇక్కడ లూక చెబుతున్నది ఎవరికి యూదులకో అన్ని జనాంగంకో కాదు రాస్తుంది ఆయన ఈ యొక్క లూక సువార్త రాస్తుంది ఎవరికి తెలుసండి థియోఫిలా అనే ఒక రోమన్ ప్రభుత్వం యొక్క అఫీషియల్కి రాస్తున్నాడు ఇంకోటి అపోస్తుల కార్యాలు ఒకటి ఒకటి ఏది మొదటి గ్రంథము ఇప్పుడు లోకాశువార్త ఇప్పుడు ఇక్కడ అపోస్తుల కార్యాలు రెండో యొక్క లెటర్ అనమాట ఈ రెండు కూడా ఎవరికి సంబోధిస్తున్నాడు థియోఫిలా అనే వ్యక్తికి థియోఫిలస్ అనే వ్యక్తికి మరి ఒక డాక్టర్ అయ్యి ఈయన ఎందుకు రాస్తున్నాడు ఈయన నుంచి ఆ ఇథియాలజీలో ఉండిద్ది ఏమని అంటే తను ఒక స్పై గూఢాచారి ఎవరు లూక రోమా చక్రవర్తి ద్వారా కొంతమందిని స్పైస్ని పెట్టేవాళ్ళు వాళ్ళు వాళ్ళ యొక్క పని ఏంటంటే ఎక్కడ కూడా హెజిటేషన్ హెజిటేషన్ స్టార్ట్ అవ్వకూడదని రోమా చక్రవర్తికి లేకపోతే రోమా యొక్క ఆ ఒక ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా ఏంది రాకూడదని కొంతమందిని స్పైస్ పెట్టేవారు పర్టికులర్ ఈ పాపులారిటీ ప్రభు వారికి ఉంది కాబట్టి జన ఆకర్షణ జరుగుతుంది కాబట్టి ఈయన్ని డైరెక్ట్గా అటాక్ చేయలేరు ప్ర ఈ రోమా రోమా చక్రవర్తిని అందుకని ఏం చేస్తారంటే ఏవైనా తప్పులు దొరుకుతాయేమో అని వారు పట్టుకోవడానికి ఎవరిని పెట్టారు ఒక డాక్టర్నే పెట్టారు ఇప్పుడు లేవి అని ఎవరు చెప్తున్నారు పేరు మత్తయ్యి కా మత్తయ్య అని కాకుండా లేవి అని ఎవరు సంభవిస్తున్నారు లోక ఎందుకని లూక ఈజ్ నాట్ ఎ ఫాలోవర్ లూక వాజ్ నాట్ ఎ డిసైపుల్ బిఫోర్ హీ యాక్సెప్టెడ్ క్రైస్ట్ లూక 
దేవుని జరుగుతున్న సంఘటనలన్నీ కూడా చాలా జాగ్రత్తగా దాచిపెట్టి ప్రతి ఒక్క సంఘటనని ఆయన ఉత్తరాలుగా ఎవరికి తియోఫిల్ అనే వ్యక్తికి పంపించేవాడు ప్రతి ఒక్కటి ఆయన సువార్త చెప్పడానికి కాదు ఉద్దేశం ప్రభువులో అసలు జరుగుతున్న సంఘటన ప్రతిథింగ్ ఎవ్రీథింగ్ అనేది అప్డేట్ ఇవ్వాలి అప్డేట్ ఇచ్చే వ్యక్తి ఇక్కడ ఉన్న లూక్ ఈ లూక్ ఏం చెప్తున్నాడు మతయ్య పేరు లేవి మనం అనుకోవచ్చు పేర్లో ఏముందన్నా అని కానీ పేర్లోనే చాలా ఉంది పేర్లో ఏముంది మతయ్య అంటే దాని అర్థం ఏంటో తెలుసా అండి మతయ్య అంటే అర్థం ఏంటి గిఫ్ట్ ఆఫ్ యహోవా యహోవా యొక్క బహుమానము మతయ్య అంటే దాని అర్థం యహోవా యొక్క బహుమానము మరి లేవి అంటే ఏంటి లేవి అంటే యునైటెడ్ అయిపోయాడు జాయింట్ అయిపోయాడు సమ్ టైమ్ జాయింట్ ఇన్ హార్మోనీ అంటే లేవి అనే మాటకి అర్థం ఏంటి అంటే యునైటెడ్ ఆర్ జాయింట్ ఇప్పుడు ఏమని గుర్తు చేస్తున్నాడు మతయ్యి మతయ్యి గురించి ఈ లూక ఐదో అధ్యాయం ఇరవై ఏడవ వచ్చిన ఏం రాయ ఆయన ఒక సొంకపు గుప్తదారుడు ఆయన పేరు లేవి ఆయన ఎక్కడ కూర్చొని ఉన్నాడు ట్యాక్స్ ఆఫీస్ దగ్గర కూర్చొని ఉన్నాడు కానీ ప్రభు వారు పిలవంగానే ఏం చేశాడు కాదు కొంచెం ఇంకా లోతుకు చూడండి ఐదు ఇరవై ఎనిమిదిలో వెంబడించడం ఓకే ఒక వర్డ్ చాలా ప్రాముఖ్యమైన మాట ఉంది అక్కడ మళ్ళీ చదవండి అమ్మా ఐదు ఇరవై ఎనిమిది ఏం రాయబడి ఉంది అక్కడ సమస్తమును విడిచిపెట్టి లేవి దేనితో కలిసి ఉన్నాడు లేవి అంటే దాని అర్థం కలిసి ఉండటం ఎవరితో కలిసి ఉన్నాడు దేవుణ్ణి రాకుండా ముందు వరకు చూడండి ఆ మెట్లు కూర్చోటువంటి ఏంటి అక్కడ రాయబడింది ట్యాక్స్ కలెక్టర్ అని ట్యాక్స్ కలెక్టర్ కుర్చీలో కూర్చోవాలి ఆయన మెట్ల దగ్గర కూడా అంటే ఎంత డెడికేట్ అయిపోయాడు చూడండి అసలు ఆ వ్యక్తి దేనికి డెడికేటెడ్ అయ్యాడు సంపాదనకి డబ్బుకి దేనితో జాయిన్ అయిపోయాడు లోకంతో దేవుడు పిలవంగానే ఏమైపోయింది అమ్మా ఇక్కడ ఇప్పుడు దేనితో జాయిన్ అయ్యాడు దేవునితో జాయిన్ అవ్వాలంటే మిగతా అన్ని వదిలిపెట్టాలి హాలే లూయా దేవుణ్ణి వెంబడించాలంటే దేవుని వెంబడించాలంటే ఎట్లా వెంబడించాలి ఒక ధనవంతుడు మా అడుగుతాడు ప్రభు నేను అన్ని కార్యాలు చేస్తున్నాను అన్ని చేస్తానంటే దేవుడు ఏమంటాడు అయితే చేయాల్సిన పని ఉంది అన్నిటిని అమ్మివేసి పేదల్లో పంచి నన్ను వెంబడించమన్నప్పుడు ఆయన ఏమవుతాడు హృదయంలో ఏమవుతాడు ఆ పడి తర్వాత ఆయన వెళ్ళిపోతాడు తిరిగి అప్పుడు ప్రభువారు ఏమంటారు పరలోక రాజ్యంలో ప్రవేశించడం అంటే సూది వేషంలో ఉంటే సూర్యనంత సూది వెజ్జం అంటే అర్థమైందా సూది వెజ్జంలో దారం పెట్టాలంటే చాలా జాగ్రత్తగా చాలా చిన్నది అది అంత చిన్నవాడు అయిపోవాలి నెగ్లెక్ట్ అయిపోవాలి యు షుడ్ నాట్ బి కన్సిడర్డ్ ఇన్ దిస్ సార్ ఎర్త్లి థింగ్ యు ఆర్ నథింగ్ అని అంటారు జనమంది దట్ ఈస్ ద ఫ్యాక్ట్ విచ్ వీ హ్యావ్ టు యాక్సెప్ట్ ఇట్ ఇన్ ఆర్డర్ టు ఫాలో లాడ్ వి హ్యావ్ టు లీవ్ ఎవ్రీథింగ్ దట్స్ వాట్ యర్ లేవ్ ఇట్ ఇట్ ఇక్కడ లోకాస్వార్థలో మతయ్య చేసిన పని ఏంటి అంటే అనగా ఇక్కడ లేవి అని రాయబడి ఉంది ఈ లేవి అనగా దేనితో జాయిన్ అయి ఉన్నాడు లోకంతో జాయిన్ అయిన వ్యక్తి డబ్బుతో జాయిన్ అయిన వ్యక్తి అన్నిటిని విడిచి అన్ని అంటే ఇవాళ మనం ప్రశ్న వేసుకోవాలి ఏమని దేవుడిని వెంబడించాలంటే దేవుడిని వెంబడించాలంటే అన్నిటిని అన్నిటిని ఎవ్రీథింగ్ అయ్యో నా కుటుంబం నా భార్య లేకపోతే నా తల్లు లేకపోతే నా జాబు లేకపోతే ఏదో సంథింగ్ విల్ బి డ్రాగింగ్ అట్లా డ్రాగ్ చేస్తే ఏమైందండి మనకు తెలుసు దేంట్లో వెళ్తారమ్మా లోతు భార్య ఏదో చిన్నగా చూసింది వెనక ఏమైంది ఉప్పు స్తంభం అయిపోయింది సారం లేని ఉప్పు నీ సారమైన ఉప్పు ఒక నెగిటివ్ ఎగ్జాంపుల్గా ఉండిపోయింది నథింగ్ టు డ్రాస్ బ్యాక్ 
ఇక్కడ లేవి గురించి ఎందుకు రాయటం ఆయన పేరే లేవి అని ఎందుకు పెట్టారంటే ఈ వాజ్ జాయింట్ విత్ ద మనీ బట్ వెన్ ద లాడ్ కాడ్ హిమ్ హీ హీ జాయింట్ విత్ గాడ్ వెన్ వెన్ హీ జాయింట్ విత్ గాడ్ బిఫోర్ జాయినింగ్ హీ లెఫ్ట్ ఎవ్రీథింగ్ if god is leaving so many things in our life making us alone we should praise the lord konni saarlu mana jeevithallo manam vadile pettalemu vadile pettaleni sthithilo unnappudu devudu em chestadu telusa okoti katti chestadu abraham jeevitham example ga teesukochu abraham tana bhari chanipeyindi sara chanipeyaru itu isaac pellai peyindi ipudu abraham em cheyali em cheyali ga ఇంకెవరున్నారు మాట్లాడటానికి ఎవరున్నారండి నాకైతే ఒకసారి నాకైతే ఎంత ఇది నేను చదువుతున్నప్పుడు వచ్చిన నేను చదువుతున్నప్పుడు దేవా నాకు నేను సరిగా లేను ఎందుకంటే విశ్వాసానికి కర్త ఆయనే దాన్ని కొనసాగించువాడు కూడా ఆయనే మన వల్ల కాదు మనము చేయలేము అయితే ఒకటే చేయాలి దేవా నన్ను నేను నీకు సమర్పించుకుంటున్నాను అయ్యా నీ చిత్త ప్రకారంగా చెయ్యి అంతే దేవుడు కట్ చేస్తూ ఉంటాడు మనకి ఇష్టమైన వాటిని ఐసోలేట్ చేస్తాడు ఒంటరిగా చేసేస్తాడు ఎందుకని ఆయన మెట్లు దగ్గర కూర్చున్నాడు మనకు తెలియదు కానీ ఆయన మెట్లు దగ్గర కూర్చోవాల్సిన అవసరం ఎందుకు వచ్చింది అంటే ఎవరికైనా ఆయన ఒక డిసల్యూషన్లో ఉన్నాడు అంత డబ్బున్నా కుర్చీలో కూర్చోవాల్సిన వ్యక్తి మెట్లు దగ్గర ఎందుకు కూర్చున్నాడు తెలుసా ఒక డిప్రెషన్లో ఉన్నాడు వ్యక్తి ఒక్కొక్కసారి ఐసోలేటెడ్గా అయిపోయినట్టుగా ఉండిద్ది మత్త గురించి ఇన్ డెప్త్గా ఇంకా రాయలేదు కానీ దాని గురించి ఎక్స్ప్లెనేషన్ వై యూ వర్సిట్ మై స్టెప్స్ ఆఫ్ ద ఆఫీస్ వీ డోంట్ నో బట్ ద పాయింట్ హియర్ ఈస్ ఒక్కొక్కసారి మనం ఒంటరిగా ఉన్నట్టుగా ఉండిద్ది ఆ ఒంటరితనము వాడేవడో చేశాడనో ఈ వ్యక్తులు ఏదో చేశాడనో మనం అవన్నీ చూస్తూ ఉంటాం యాక్చువల్లీ వీ షుడ్ నాట్ సీ ఆల్ దోస్ థింగ్స్ ఇట్ ఈస్ గాడ్ క్రియేటెడ్ దట్ షాట్ ఆఫ్ టు మేక్ అస్ టు రియలైజ్ దట్ వాట్ ఈస్ ట్రూత్ వాట్ ఈస్ ఇటర్నల్ దేవుడు తెలుసు అండి దేవుడు మనల్ని ఎంతగానో ప్రేమిస్తేనే ఒంటరిగా చేద్దామని చూస్తాడు ఒంటరిగా చేయటం వల్ల ఏమైతే తెలుసా మనం రియాలిటీలో ఉంటాం జనంతో గుంపుతో ఉంటే ఏమైంది ఓ నా కొడుకు ప్రేమిస్తున్నాడను నా భార్య ప్రేమిస్తున్నాను లేకపోతే నాకు ఇది ఉందను అది ఉందను నిజమైన ప్రేమైన క్రీస్తు ప్రేమను మర్చిపోతాం ఏమైతే తెలుసా అండి నిజంగా కొన్ని సిచ్యువేషన్స్ మన జీవితాల్లో దేవుడు అనుమతించినప్పుడు ఎట్లా ఉండిద్ది అంటే ఓ పుట్టుమ వేస్తా అంట దేవుడు దేనిని వేస్తాడంటే పుట్టుమ దేని పుట్టుమని వేస్తున్నాడు దేవుడు వెండిని పుట్టుమ వేసినట్టుగా వెండిని పుట్టుమ వేయటం అంటే ఏంటి తెలుసా వెండిని ఆ గోల్డ్స్ మీద ఏం చేస్తాడు కాలుస్తాడు కాల్చే దేనికండి కాల్చే దేనికి మస్ట్ పోవటానికి ప్యూరిఫై చేయటానికి చాలా అన్ని విషయాలు మట్టి మషాణం అన్ని అవన్నీ కలిసి ఉంటాయి దాంట్లో అది తీయాలంటే మామూలుగా పోదు అందుకని కాలుస్తాడు అది కాల్చేటప్పుడు ఒకటి చూస్తూ ఉంటాడు ఆ ఫైర్లో పెట్టి మళ్ళీ బయట తీస్తాడు ఫర్నేస్లో పెట్టి తీస్తూ ఉంటాడు తీసి ఏం చేస్తూ ఉంటారండి తెలుసు కదా ఆ ఫర్నేస్ నుంచి తీసిన తర్వాత ఆ ఓవెన్ నుంచి తీసిన తర్వాత ఆయన తన ముఖాన్ని చూస్తూ ఉంటాడు ఎప్పుడైతే తన ప్రతిబింబం దాని మీద కనపడిద్దో అప్పుడే కాల్చటం ఆపుతాడు అంటే దాని అర్థం ఏంటి దాని అర్థం ఏంటి అది కాల్చి ప్యూరిఫై చేసే వరకు దేవుడు చేస్తానే ఉంటాడు మనం చేయాల్సింది ఏంటంటే ప్రభా దేవా నీకు నేను సహకరించటానికి నాకు శక్తిని దయచ్చి ఎందుకని రోమిలు పదిహేను ఐదులో ఏముంది హీఈస్ ద గాడ్ ఆఫ్ ఎండ్యూరెన్స్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ద గాడ్ ఆఫ్ ఎంకరేజ్మెంట్ ప్రోత్సాహానికి ఆయనే దేవుడు సహనానికి కూడా ఆయనే మనం అడగాల్సింది దేవుణ్ణి అదే ఇక్కడ ప్రత్యేకంగా మనం ఏం చూస్తున్నామంటే లూక ఏం రాస్తున్నాడు మత్త పేరు లేవి అని అంటున్నాడు లేవి అనే మాటకి అర్థం ఏంటంటే హీ వాజ్ జాయిన్ టు ద వరల్డ్ బిఫోర్ వెన్ ద గాడ్ కేమ్ ఇన్ టు హిజ్ లైఫ్ దేవుడు రాకుండా ముందు వరకు తన జీవితంలో డబ్బే ప్రాముఖ్యము అయితే దేవుడు వచ్చిన తర్వాత తను లోకంతో కలిసి లేడండి ఇప్పుడు ఎవరితో కలిసి ఉన్నాడు దేవునితోటి దేవునితో కలిసి ఉన్నప్పుడు జరగాల్సిన సంఘటన ఏంటో తెలుసా లోకాన్ని 
విడిచేయాలి కంప్లీట్గా విడిచేయాలి కంప్లీట్ అక్కడ అదే జరిగింది లేవి అనే అనబడే మత్తయ్య అనబడే లేవిని అక్కడ లూకాది సంబోధించాడు లూకా ఒక ఫాలోవర్గా రాయట్లా ఒక స్పైగా రాస్తున్నాడు చాలా మంది అనుకుంటారేమో అన్న మన జీవితాలు ఎవరు చోట్ల దేవుడేగా చూస్తుందని కాదు కాదు దేవుడు ఎట్లాగో చూస్తున్నాడు దేవునితో పాటు అనేకమైన వ్యక్తులు మన జీవితాలని చూస్తూ ఉంటారు నిజంగా మన జీవితాల్లో ఈ యొక్క మత్తయ్యలాగా మత్తయ్యని చూసిన లూకాలాగా మనల్ని అనేక మంది చూస్తున్నారనే స్పృహ కలిగి మనం కూడా ఉండాలి ఇవాళ సువార్త చెప్పటం కాదు సువార్తగా మనమే మారిపోవాలి సువార్త చెప్పొద్దు అని అట్లా కానీ చెప్పే వ్యక్తి యొక్క మాట మీద విలువ ఉండాలి అంటే ఆ వ్యక్తి యొక్క జీవితం చాలా ప్రాముఖ్యమై ఉన్నది ఇక్కడ లేవి గురించి లోక అందుకనే రాశాడు తర్వాత మనం ఏం చేసాం మత్తయ్య అంటాడు మత్తయ్య అంటే దాని అర్థం ఏంటి గిఫ్ట్ ఆఫ్ జహోవా యహోవా యొక్క బహుమానమైన ఈ మత్తయ్య తన జీవితం అంతా దేని మీద పెట్టుకున్నాడండి దేవుని యొక్క విలువైన వ్యక్తి మత్తయ్య ఈజ్ ఎ గిఫ్ట్ వాట్ ఐడ్ హ్యాపెన్ వాట్ ఐడ్ హ్యాపెన్ హిజ్ లైఫ్ ఈజ్ ఎంటైర్లీ misused for his own purpose so we should remember a question should be arise in our minds do i am also a gift very clearly god said everybody is a gift of god we all are gift of god when we all are gift of god are we using our life for his purpose or we using our lives for our own purpose until and unless we don't hear the lord's voice we might be manam devuni aina maata vinana varuku aina yokka aina mana jeevithamlo enter ayya varuku enter kaani varuku kuda mana jeevithalu mana ishta prakaranga brutukondochu kaani okka sari devuni swarani venna taravatha mana jeevithaniki inga ardham em unda ante devude amen nijanga devure mana oka jeevithaniki ardham ayi undali adi matta yokka perulone manaku ardham avutundi తర్వాత మనం చదివాం ఇది తొమ్మిది పదిలో ఏ ఎక్కడ ఏం రాయబడింది ఒకసారి మళ్ళీ చూడరా మత తర్వాత తొమ్మిది పది ఇక్కడ చాలా ఇక్కడ మీరు ఏం అబ్జర్వ్ చేశారు చదవండి చదివిన దాంట్లో మీకు ఏం అర్థమైంది మళ్ళీ చదవండి ఎవరు 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 వచ్చారు సుంకరి అయిన మత్తయ్య సుంకరి అయిన మత్తయ్యనా ఆ సుంకర్లు అందరూ వచ్చారంటే ఎంత ప్రభావం చేశాడు చెప్పండి ఒక వ్యక్తి అనేకమైన వ్యక్తులను తీసుకొని రావాలంటే తొమ్మిదో అధ్యాయం దగ్గరకు వచ్చింది మతయస్ వార్త ఒకటో అధ్యాయం దగ్గర మనం వింటున్నాం ఈ యొక్క మాట ఇక్కడ ఉన్నాం మనం కానీ ఆ మతం తర్వాత తొమ్మిది తొమ్మిది ఒకసారి చూడండి తొమ్మిది తొమ్మిదిలో తొమ్మిది తొమ్మిదిలో చదవండి అమ్మా ఎగ్జాక్ట్లీ తొమ్మిదో వచనంలో దేవుని వెంబడించాడు పదో వచ్చిన దగ్గరకు వచ్చేసరికి ఏమైంది తను అక్కడగా వెంబడించింది ఎంతమందిని తెచ్చేసాడు హాలెలుయ ఒక్క వ్యక్తి ఎంతమందిని తెచ్చాడు చూడండి ప్రశ్న ఇన్ని సంవత్సరాల్లో మనం ఎంతమందిని తెచ్చాము దేవుని యొక్క సన్నిధికి ఎంతమంది ప్రభావం పడి మన ద్వారా వచ్చారండి ఈ ప్రశ్న ఎవరికి వేసుకోవాలి 
ఇక్కడ రాయబడి ఉంది తొమ్మిది పదులు ఎక్కడ కూర్చొని ఉన్నారు దేవుని యొక్క సన్నిధిలో ఆ ఒక్క భోజనము చేస్తున్న వారందరితో పాటుగా ఎవరున్నారు అనేకమైన సుంకపుతారులు వచ్చారు పాపులు వచ్చారు నిన్నటి వరకు ఎక్కడున్నారు ఈ సుంకపు గుప్తదారులు సుంకరు కదా చాలా మంది అంటారు కదా బ్రద బ్రదర్ వాళ్ళకి వాక్యం చెప్పిన వాళ్ళు వినరన్న వాళ్ళంతా లోక సంబంధమైన వారు నా బాధ ఎంత ఉందో తెలుసా దినేష్ నా బాధ అంతా కూడా ఈ లోక సంబంధమైన వ్యక్తుల కన్నా క్రైస్తవుల మీద ఎక్కువ ఉందండి ఎందుకంటే ఒక డ్రైనెస్ ఉంది ఒక డ్రైనెస్ డెడ్నెస్ జీవితాల్లో ఒక ట్రాస్టిక్ మార్పు రాట్లా నాకు దేవుడు కావాలి లోకం కావాలి హౌ ఇట్స్ పాసిబుల్ ఏదో ఒకటి తీసుకోండి దేవుడిని వెంబడిస్తే దేవుడినే వెంబడించండి నాకు రెండు కావాలంటే కుదరదు మత్తయ్య జీవితం ఎంత డ్రాస్టిక్ గా ఎంతమందిని ఆకర్షించిందో చూడండి మత్తయ్య ఒక్కడే సుంక గుప్తదారుడు రాలా మత్తయ్యతో పాటు అనేకమైన సుంక గుప్తదారులు దేవుని యొక్క పాదాల దగ్గరకు వచ్చేస్తారండి మే బి ఆల్ ప్రే ఫర్ ద లాడ్ టు హెల్ప్ అస్ టు బికమ్ లైక్ ఎ మ్యాథ్యూ మనమందరం కూడా మత్తయ్యలాగా అనేక మందిని ఆకర్షించి దేవుని యొక్కకు తీసుకొని వచ్చుదు గాక ఆమె ఎక్కడ మనం అదే చూడాలి చూస్తుంది కూడా అదే ఈ వ్యక్తి ఒక్కడ రాల అనేక మంది ట్యాక్స్ కలెక్టర్స్ ఈయన దగ్గరికి వచ్చారు ఇక్కడ అనేక మంది వచ్చారు సో ఈ మత్తయ్య గురించి చదువుతున్నప్పుడు ఈ మత్తయ్య ఎవరు అనే దాని విషయాన్ని చూసాము ఏం చూసాము మత్తయ్య ఎవరండి మత్తయ్య అంటే దాని అర్థము యహోవా యొక్క బహుమానం రెండవది లేవి అంటే దాని అర్థం ఏంటి కలిసి ఉన్నాడు ఏంటో కలిసి ఉన్నాడు గతంలో అయితే లోకంతో కలిసి ఉన్నాడు దేవుని యొక్క స్వరం విన్నాక దేవునితోటి కలిసి ఉన్నాడు తర్వాత ఈయన చెబుతుంది ఎవరికి ఈయన చెప్తున్న సువార్త అన్యులకు కాదు స్వయాన తనతో పాటు ఉన్న వారికే చెప్తున్నారు అయితే చెప్పిన వారందరూ కూడా ఈయన దగ్గరకు వచ్చారంటే ఈయన జీవితం ఎంతగా మార్పు చెందిందో ఒక వ్యక్తి కాదు ఎంతమందిని తీసుకొచ్చాయండి అనేకులని తీసుకొని వచ్చాడు కదా సో ఇదే కాకుండా ఈయన ఇంతగా డ్రాస్టిక్ గా మారటానికి కారణం ఏంటి మతై స్వార్త పది మూడు మతై స్వార్త పదో అధ్యాయం మూడో వచ్చిన ఒక్కసారి మనం పైనుంచి చదువుదాం రెండవ వచ్చిన నుంచి నాలుగు వరకు అక్కడ పైన చదివితే ఐ థింక్ ఒకటో వచనంలో అనుకుంటూ ఉండేది తనకి ఇష్టమైన వారిని ప్రభు వారు పిలుస్తాడు మార్క్స్ వార్తలో ఉండేది అది మూడో అధ్యాయం పదమూడు నుంచి చదువుతా ఉంటే ఒకసారి చూడండి మూడో అధ్యాయం పదమూడు నుంచి పదమూడు నుంచి ఐ థింక్ పద్ పదిహేను వరకు చదవండి పద్దెనిమిది వరకు ఆ మార్క్ మూడో అధ్యాయము పదమూడు నుంచి పంతొమ్మిది వరకు
ఈ ఏదైతే మత్తయ్య రాశారు అదే మార్కు రాశారు కానీ మార్కు దగ్గర వచ్చేసరికి మనం ఏం చూస్తామంటే తనకి ఇష్టమైన వారిని పిలిచాడు ప్రభారు ఇష్టమైన ఆ పన్నెండు పన్నెండు మంది ఎవరైతే పిలిచారో వారి దగ్గర కరెక్ట్ మనం చూస్తామంటే పేర్లు సీమోను అనబడే పేతురు తర్వాత ఎఫ్ఏ కుమారులు అట్లాగా ఆంధ్రయ్య ఫిలిప్ భర్తలోమ మత్తయ్య సోమ అని రాయబడి ఉండిద్ది ఆ దేవుణ్ణి అప్పగించిన ఇస్కర్ ఎత్తు యోధ అని రాయబడి ఉండిద్ది అదే విషయాన్ని మనం లోకాసు వార్త ఆరో అధ్యాయం పదమూడవ వచ్చిన దగ్గర చూస్తే సార్ చూడండి లోకాసు వార్త ఆరో అధ్యాయం పదమూడు నుంచి పదహారు వరకు ఆరు పదమూడు నుంచి పదహారు వరకు అండి లూకా స్వార్త ఆరు పదమూడు నుంచి పదహారు ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే మతైస్ వార్త మార్క్లోను లోకాలోను ఈ మూడు సువార్తల్లోను మతై దగ్గరకు వచ్చేసరికి ఏమని వచ్చిందండి మార్క్ దగ్గర లోకా దగ్గర ఎక్కడైనా సుంకపు గుప్తదారుడైన మత్తై అని రాయబడి ఉందా ఇస్కరియత్ యోధ గురించి మాత్రం రాయబడి ఉంది కానీ ఉరిమడి సహోదరుల గురించి లోకా రాసింది ఎక్కడ కూడా మత్తయ్యి వారు సంబోధించిన విధానంలో ఏమని ఉంది ట్యాక్స్ కలెక్టర్ అని రాయలేదు ఎక్కడ కూడా ఎవరు కూడా సుంక గుప్తదారుడని రాయల అంటే తన జీవితం ఎక్కడ కూడా ఆ విధంగా కనపడల ఈ యొక్క ఇస్కరియత్ యోధ గురించి ఎందుకు రాశాడు ఇది రాసినంత కూడా మనం తర్వాత చూస్తే ఇది ప్రభువారు పునరుద్ధానం అయిన తర్వాత రాసినవి అన్ని సువార్తలు అయితే ఆ వ్యక్తి యొక్క వ్యక్తిత్వం గురించి సంబోధించడం జరిగింది ఇస్కరియత్ యోధ గురించి ఉరుముతా ఉన్నారు కాబట్టి ఉరుమెడి సహోదరుల గురించి రాశారు అది వాళ్ళ యొక్క నేచర్ మత్తయ్యి గురించి ఏమని రాయలేదు ఎవరు కూడా సుంకపు గుప్తదారుడని ఎవరూ రాయల కానీ ఎవరు రాశారు సుంకపు గుప్తదారుడని లోక సుంకపు గుప్తదారుడని రాశారా మీరు చదివారు ఇప్పుడు ఆరు పదమూడులో పదిహేనులో ఉండే చూడండి ఆరు పదిహేనులో మత్తె గురించి ఏమైనా సంబోధించారు అంతే మార్కు మార్కు స్వార్త మూడో అధ్యాయము పద్దెనిమిదో వచ్చినాం మరి ఎక్కడ రాశారు ఈయన సుంక గుప్తదారుడు మత్తయ్యే రాసుకున్నాడు మత్తయ్యి పదవ అధ్యాయం మూడో వచ్చిన ఏమని రాశాడండి మత్తయ్యి సుంకపు గుప్తదారుడు ఎందుకని ఎంతమంది ఆకర్షించబడ్డారు తెలుసా ఎందుకు ఆకర్షించబడ్డారు అనేకమైన సుంకపు గుప్తదారులు ఎందుకు వచ్చారు చాలా మంది చెప్తా ఉంటారు కదా ఓ బ్రదర్ నా జీవితం నా సాక్ష్యం ఏంది అంటే నేను ఎంతో గొప్పవాడిని నేను అది నేను ఇది అయితే దేవుని కొరకు నేను త్యాగం చేశాను మనం ఏం త్యాగం చేయాల మనం గొప్పవాళ్ళైతే కాము మన బ్రతుకును చూస్తే సీదరించుకోవాలి సిద్ధి ఏ మంచితనం లేదు పౌలు అంటాడు ఏమని అంటారండి పాపుల్లో ప్రధాన పాపిని అంటాడు మర్చిపోతూ ఉంటాం అనేక సార్లు వేరే సహోదరులు మనం క్రిటిసైజ్ చేస్తూ ఉంటాం 
మన సాక్ష్యంలో మనం చూసుకోవాల్సింది ఏంటంటే నా బ్రతుకు దేవుని ఎరగనప్పుడు నా బ్రతుకు ఏంది అని గుర్తు చేసుకున్నాడు ఇక్కడ మత్తయ్యి ఏమని గుర్తు చేసుకున్నాడు నేను ఒక సొంకపు గుప్తదారు అంటే నేను అరుహుణ్ణి కానని గుర్తు చేసుకుంటున్నాడు దేవుని యొక్క సువార్త సువాసనగా మన జీవితాల నుంచి వెళ్ళాలంటే ఎల్లవేళ మనం గుర్తు చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే నేను చాలా చిన్నవాడిని పాపుల్లో నేను ప్రధాన పాపిని విరిగి నలిగిన హృదయమే దేవుడికి ఇంపైన సువాసన ఇది విరిగి నలిగిన హృదయము రావాలి అంటే మన గత జీవితాన్ని మనము మన బ్రతుకులు ఏంటో మనం మర్చిపోకూడదు ఇక్కడ మత అదే చేశాడు ఈ పదవ వచ్చిన పదో పదో అధ్యాయంలో తన గురించి తను ఎంతగా సంబోధించాయంటే నేను అరుహుణ్ణి కాను నా బతుకేంటి నేనొక సుంకప గుప్తదారుని అనగా నేనొక ప్రధాన పాపినే ఎందుకని సుంకప గుప్తదారులు పాపులను ఒకే దాంట్లో వేస్తారు వాళ్ళు యూదులు సో తన జీవితం తను మర్చిపోవాలి ఆ వ్యక్తి రాస్తున్న సువార్తను మనం చదువుతాం ఇది రాసిన కాలపరిమితి ఎప్పుడు ఇరవై ఎనిమిదో అధ్యాయము పదిహేనో మతై స్వార్త ఇరవై ఎనిమిది పదిహేను అమ్మా పదిహేను ఏంటది ఏమి ప్రసిద్ధమై ఉన్నది రోకలేంటి అసలు జరుగుతున్న సంఘటన ఏంటి అది మనం అర్థం చేసుకోవాలంటే కొంచెం ఒకటి వచ్చిన నుంచి మనము ఇప్పుడు చదివిన పదిహేను వచ్చిన వరకు చదవాలి ఏ మాట ఏ డబ్బు డబ్బులు దేని కొరకు ఇచ్చారు ఏ మాట చెప్ప చెప్పమని
అది చెప్పమంటే ఇప్పుడు వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు మత్త ఏం చెప్తున్నాడు మత్త ఏం చేస్తున్నాడు అది కంటిన్యూ చేయండి పదహారు నుంచి ఇరవై వరకు ఎప్పుడండి స్వార్త వెళ్తుంది ఇప్పుడు వీళ్ళంతా స్వార్త చెప్పడానికి వెళ్ళారు ఇప్పుడు బయలుదేరారు వీళ్ళంతా అంటే దేవుని యొక్క స్వార్త రాసిన కాల పరిమితి ఎప్పుడంటే దేవుడు పునరుద్ధానుడైన తర్వాత కానీ పునరుద్ధానుడైనప్పుడు అది ఫేవరబుల్ కండిషనా ప్రభువారు పునరుద్ధానుడైనప్పుడు అది ఫేవరబుల్ కండిషనా మన స్వార్త చెప్పగానే ఎదుటి వాళ్ళు వింటారా ఆ టైంలో కూడా ఇది లేదు స్వార్థ చెప్తుంటే ఏమంటున్నారు వీళ్ళు ఆ వీళ్ళు డబ్బులు తీసుకొని దేవుణ్ణి ఆయన తీసుకెళ్ళిపోయారు అందుకని అక్కడ ఆయన లేడు సమాధిలో ఇవాళ కూడా ఒక మతం ఉంది ఆ మతం ఏం చెప్పిద్ది అంటే ఏసు సిలువ వెయ్యబడలేదని చెప్పేసి చెప్పి ఆయన ఒక ప్రవక్త మాత్రమే అనిద్ది ఆయన సిలువే వేయబడలేదు ఎప్పుడు జరిగింది ఇది పైన రాయబడి ఉండిద్ది ప్రభు వారు చనిపోలేదని లేదంటే ఆయన్ని సమాధిలోంచి చనిపోయిన ఈ యొక్క దేహాన్ని తీసుకెళ్ళిపోయారని అబద్ధం అనేది ఆ దినాన్నే రూమర్స్ గా వెళ్ళిపోయింది వైల్డ్ గా స్ప్రెడ్ అయింది అధికారం ఎవరి చేతిలో ఉందో వారు దీన్ని స్ప్రెడ్ చేశారు ఆ టైంలో దేవుని యొక్క స్వార్త చెప్పాలంటే చంపివేస్తారు దేవుడు సజీవుడై ఉన్నాడని చెప్పాలి అంటే ప్రాణాలని అరచేతిలో పెట్టుకొని చెప్పాలి ఎవరు చెప్తు ఎవరు చెప్తున్నారు ఇప్పుడు ఆ శిష్యుల్లో ఒక శిష్యుడైన మత్తయ్య ఇవాళ మీకు నాకు కూడా చెప్తున్నాడు సువార్త చెప్పటం అంటే అంత ఈజీ ఏం కాదు కానీ సువార్త చెప్పాలంటే దేవుని యొక్క ఆయన యొక్క స్వరాన్ని వినాలి ఆ ప్రత్యక్షతను కళ్ళారం మనం అనుభవించాలి దేవుణ్ణి అడగాలి ప్రభు నీ యొక్క స్వరము నన్ను ఆకర్షించేటట్టుగా చేయి మత్త ఏదైతే అన్ని విడిచి నిన్ను వెంబడించాడు నేను కూడా నిన్ను వెంబడించడానికి అన్ని విడవటాన్ని నాకు సహాయం చేయి నా జీవితంలో నేను ఏమై ఉన్నాను మర్చిపోవడానికి నేనేమై ఉన్నానో గుర్తుంచుకొని నీ యొక్క పిలుపుకు నేను లోబడతానని నాకు సహాయం చేయి మత్త ఏదైతే సుంకపు గుప్తదారుడు అనే తన జీవితం మొత్తం మర్చిపోలేదో ఒక పాపిని దేవుడు పిలిచాడు నేను అర్హుణ్ణి కాను అటువంటి అనర్హుడైన నన్ను దేవుడు ఎన్నుకున్నాడని ఎప్పుడైతే మతయ్యి తన జీవితాన్ని దేవునికి అర్పించాడో ఒక సువార్తగా సువాసనగా మారిపోయాడు ఇక్కడ అనేక మంది ఈ యొక్క వాక్యాన్ని వినటానికి కారణం ఏంది అంటే తన జీవితమే దేవునితో కలిసిపోయిన లేవిడుగా కనపడతా ఉన్నాడు తర్వాత మన చదువుతున్నప్పుడు ఆ ఇంకా కొంచెం లోతుగా చూస్తా ఉంటే ఆ ఇరవై నాలుగు అధ్యాయం రెండవ వచ్చిన కూడా ఉండిద్ది ఏమని అంటే రాతి మీద రాయి నిలవదు అని చెప్పా అన్నాడు ప్రభువారు ఆ చెప్పిన కాల పరిమితి ముప్పై ఏడు నుంచి నలభై ఏడి అన్నాడమైన్ ముప్పై ఏడు నుంచి నలభై అన్నాడమైన్ ఆ ప్రభువారు పునరుద్ధానానికి మరియు ఈ యొక్క డిస్ట్రాక్షన్ జరిగిపోయింది ఏది ఏది డిస్ట్రాక్షన్ ఎరుశలేములో కట్టబడిన ఆ ఒక్క మందిరం యొక్క డిస్ట్రక్షన్ జరిగే ముందు జరుగుతున్న సంఘటన ఎవరు రాస్తున్నారు మతయ్య రాస్తున్నాడు ఎవరికి రాస్తున్నాడు అక్కడున్న యూదులకు రాస్తున్నాడు కళ్ళారు అంటే ఎప్పుడు రాశాడు ఇక్కడ ఎందుకు దీని గురించి నేను ప్రస్తావించడం జరుగుతుందంటే ముందెందుకు రాయలేదు 
ముందెందుకు రాయలేదు ప్రభు వారు బ్రతుకున్నప్పుడే రాయాలి కదా ప్రభు వారు ఏదైతే చెప్పారో అవన్నిటినీ కళ్ళారా చూశారు చూసిన వ్యక్తి ఇప్పుడు ఏం చెప్తున్నాడు నేను రుచి చూచి ఎరిగాను యహోవాయే ఉత్తముడై ఉన్నారు మీరు ఎరగండి అని చెప్తున్నారు ప్రభు వారు ఏదైతే చెప్పాడు అక్షరాలు అదే జరిగింది అందుకనే ప్రభు వారు చెప్పారు నేను చనిపోతాను మూడో రోజు తిరిగి లెగుస్తాను తిరిగి లేచేటప్పుడు ఏం జరిగిందో కూడా మనకు తెలుసు ప్రభు వారు చనిపోయినప్పుడు ఏం జరిగింది చూసాం ప్రభు వారు చనిపోయినప్పుడు ఏం జరిగింది భూ ప్రకంపణలు జరిగినాయి ఎర్త్ క్వేక్స్ జరిగినాయి ఎంత అంత కూడా అంధకారంతో నిండిపోయింది మొత్తం కూడా అందరు కూడా భయభ్రాంతులయ్యారు అందుకనే శిష్యులు చెప్పినప్పుడు శిష్యులు వచ్చినప్పుడు ఎట్లా ఉన్నారు ఒక పక్కన వారు భయముతోనూ రెండో పక్కన వారు అత్యానంద భరితులై సంతోషంతో వస్తున్నారు భయము దేనికి నేచరే నేచర్ తల ఒగ్గింది సృష్టే దేవుని ముందు తల ఒగ్గింది సృష్టికర్త ముందు రెండవదిగా భయము వీళ్ళవైపు చూసినప్పుడు సంతోషం ఏందో తెలుసా దేవుడు సజీవుడు హాలెలుయా మనం వెంబడించే దేవుడు మృతుడు కాదు సజీవుడు దేవునితో మాట్లాడుతూ మొదలుపెట్టారా దేవునితో మాట్లాడండి చాలా మంది పిచ్చోళ్ళు అనుకుంటారేమో కాదండి మీరు మాట్లాడండి దేవుడు బదులు సమాధానం ఇస్తాడు దేవునితో మాట్లాడండి వ్యక్తులతో కాదు దేవునితో మాట్లాడితే దేవుడు వింటాడు మొర బదులు సమాధానం కూడా ఇస్తాడు ఇక్కడ అదే జరుగుతుంది మత ఈ ఏం చేస్తున్నాడు తెలుసా అండి దేవుడు చెప్పిన మాటలన్నీ కూడా అక్షరార్థంగా జరిగినప్పుడు ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాడు చూశాడు చూసిన వ్యక్తి ఇప్పుడు చెప్పకుండా ఆగలేకపోతున్నాడు అందుకనే ఇప్పుడు ఈ మత ఈ స్వార్త రాశాడు మనం స్వార్త చెప్పాలంటే నేను చిన్న ఉదాహరణ చెప్పి క్లోజ్ చేస్తా అనేక మంది యవనస్తులు నేను కూడా యవన కాలంలో ఉన్నప్పుడు గాస్పల్ ట్రాక్స్ ఇచ్చేవాళ్ళు నాకు కూడా గాస్పల్ ట్రాక్స్ ఇచ్చారు గాస్పల్ ట్రాక్స్ ఇవ్వమని ట్రైనింగ్ సెంటర్లో ఉన్నప్పుడు తర్వాత ఇక్కడికి నేను గుంటూరు వచ్చినప్పుడు గాస్పల్ ట్రాక్స్ ఇస్తుంటే అది ప్రతి ఒక్కరికి ఇస్తుంటే అది ఏం చేస్తున్నారు తెలుసా అండి ఈ యొక్క పకోడీలు కట్టుకునే ఉంటాయి చూసారా దానికి ప్యాకెట్స్ లాగా మార్చేస్తారు కొంతమంది రోడ్లు మొత్తం పడిపోయి ఉంటాయి రెండోది ఆ సువార్త ఇచ్చే వ్యక్తికి కూడా సువార్త తెలియదు కానీ ఎప్పుడైతే ఈ వాక్యం చదువుతున్నామో వాక్యం చదవటమే కాదు నోటికి అది ఎంతోగానో తీగా ఉండిద్ది కానీ కడుపు దగ్గరికి వచ్చేసరికి చేదుగా ఉండిద్ది అంట అనుభవేద్యంగా అనుభవిస్తామో అప్పుడు మాత్రమే గ్రహించగలుగుతాము నేను రుచి చూచి ఎరిగాను అన్ని రుచులు చూశాను కానీ ఏది కూడా నన్ను తృప్తిపరచలేదు ఒకరే తృప్తి ప పరిచాడు ఉత్తమనై ఉన్నాడు అని గ్రహించాను అది ఎవరో కాదు యహోవా నా దేవుడు అందుకని రుచి చూచి ఎరిగి తిని యహోవాయే ఉత్తముడై ఉన్నాడని ఎప్పుడైతే గ్రహిస్తామో మన బ్రతుకే స్వార్థగా మారిపోయేది ఆదివారము ఏదో ఒక గంట పుట్టేలు స్వార్థ చెప్పటం కాదు సమయమందును అసమయమందును మన బ్రతుక్కి ఒక గురు ఉండిద్ది ఆ గురే స్వార్థ ఎందుకని నేను చూశాను నాలాంటి వారు అనేకులు చూడలేదు ఇంకా తెలియదేమో మతయ్యి సుంకగుప్తదారుడు తను ఒక్కడ బతికితే సరిపోయేది కదా తను ఒక్కడే సువార్త తెలుసుకుంటే సరిపోయేది కదా ఎందుకని వాళ్ళందరికీ చెప్పాడండి వెళ్ళి సుంకగుప్తదారులకి అందరూ తెలుసుకోవాలి తను అనేక మందిని ఆకర్షించడానికి తారకుడుగా మారాడు మతయ్య దేవాన్ని కింద వందనాలు స్తోత్రాలు ఇవాళ మా జీవితాల్లో మేము ఎట్లాగున్నామనే ప్రశ్న మాకు పెట్టినది మీకు ఎన్ని వందనాలు సువాసనగా మారటానికి మాకు సహాయం చేయండి మేమైతే కళ్ళ కళ్ళార చూస్తున్నాము చెవులార విన్నాము ఏదైతే మా హృదయము గోచరం అవుతుందో ప్రభ దేవావు తండ్రి మేము చూసి చూడనట్టుగా ఉంటే మమ్మల్ని క్షమించండి మా బ్రతుకుల్లో నువ్వు ఏమై ఉన్నావు మాకు తెలిసి కూడా మేము నోరు విప్పి చెప్పలేని పరిస్థితిలో ఉండుంటే మరణించండి 
మత్తయ్య అయితే ప్రభ యహోవాకి ఒక బహుమానంగా మారాడు లేవిడిగా ఉండి ప్రభ తను నీతోటి ఒకటైపోయి దేవా లోకాన్ని విడిచాడు తను ఒక్కడే కాదు అనేకమైన సుంకం గుప్తదారుల్ని ఆకర్షించాడు నాయన దేవా మా బ్రతుకులో మేము ఎట్లా ఉన్నాం మమ్మల్ని సంధించండి మాతోటి మాట్లాడండి మతయ్య జీవితం మాత్రము దేవా తను ఏమై ఉన్నాడో మర్చిపోలేదయ్యా నేను ఒక సుంక గుప్తదారుణ్ణని ప్రతి చోట తను గుర్తు చేసుకుంటానే ఉన్నాడు దేవా వాక్యం తెలిసే కొద్దీ మాలో గర్వం వస్తుందేమో లేకపోతే నాకు తెలిసినంత వాక్యం నీకు తెలుసా అని ఒక అహంకారం వస్తుంటే మమ్మల్ని క్షమించండి దేవా వాక్యం చదివే కొద్దీ ప్రభ మా బ్రతుకులు మా ఒక దిగంబ్రత్వం మాకు కనపడతా ఉండిద్ది నేను తగ్గవలసింది నువ్వు హెచ్చవలసింది ప్రభ మా బ్రతుకుల్లో ఏ మంచితనము లేదని మతే గుర్తు చేసుకున్నట్టుగా మా జీవితాలు మేము గుర్తు చేసుకుంటానికి మాకు సహాయం చేయండి దేవా సమయమందును అసమయమందును అంటే పరిస్థితులు మంచిగా ఉన్నా చెడ్డగా ఉన్నా సువార్త చెప్పకుండా ఆగలేను సువార్త నా జీవితమై ఉన్నదని పౌలు చెప్పినట్టుగా మతయ్య జీవితంలో కూడా ప్రభ దేవ ఏదైతే కళ్ళారు వాళ్ళు చూశారు అవన్నీ చెప్పకుండా వారు వినలేదు ప్రభ ఆగలేదు వారు చెప్పారు ఇవాళ మా జీవితంలో నీవేమై ఉన్నావో మేము గ్రహించినప్పుడు మేము అనుభవించినప్పుడు మేము చెప్పకుండా ఒకవేళ నోట్లు ఆపివేసి ఉంటే ఈ నోట్లని తెరవండి ప్రభ హృదయము పాషాణంగా అయిపోయి ఉంటే ఆ హృదయాలని పగలగొట్టండి దేవా నీవే నిజమైన దేవుడని గ్రహించిన తర్వాత చెప్పకుండా ఈ పెదాలు అట్లా ఉండకుండా మాకు సహాయం చేయండి ఆయన దేవ పరిస్థితులు ఎంతగానో ఘోరంగా ఉన్నప్పటికీ దేవ మత చెప్పకుండా ఉండలేదు ప్రభ మత తన సొంత వారితో చెప్పుకుంటున్నాడు మొదటిగా మా సొంత వారితో మేము చెప్పుకుంటానికి మా బ్రతుకులు కూడా మతయ్య వెళ్ళే మార్చండి మేము చెబుతున్నప్పుడు ఎదుటి వారు వినాలి అంటే ప్రభ మా బ్రతుకులే మారాలి ఆ విధంగా మారే బ్రతుకులుగా మా జీవితాన్ని మార్చండి అదే విధంగా చెప్పకుండా మానకుండా ప్రభ మాలాంటి వారు అనేక మంది దేవ తండ్రి ఘోరమైన పాపుల్లాగా ఉంటే వారందరి పట్ల మాకు జాలిని దయచేయండి వారి పట్ల మాకు బాధ్యతను దయచేయండి మత అయితే చెప్పకుండా మానలేదు ప్రభు మేము కూడా చెప్పకుండా మానకుండా ప్రభు అనేకులు నీ యొక్క పాదాల సన్ని తీసుకొని రావటానికి మా అందరికీ సహాయం చేస్తారండి ఈ యొక్క మత స్వార్థ చదువుతున్న ఈ యొక్క తరుణాల్లో మాతో మరి ఎక్కువగా మాట్లాడుతూ మా కనులను తీర్చుతూ ప్రభు నిజమైన సంపద నీవై ఉన్నావని నిజమైన దేవ మరి ధననిధి నీలోనే ఉందని మత ఉన్నతమైనది నిజమైనది స్థిరమైనది ఓ ప్రభ మరి ఇటర్నల్ ట్రెజర్ని ప్రభ తను సంపాదించటానికి ఎర్త్లీ ట్రెజర్ని విడిచినట్టుగా ప్రభ భూ సంబంధమైన నిధిని విడిచి పర సంబంధమైన నిధిని మేము అధికంగా సంపాదించుకుంటానికి ఒకటిగా మారిపోవటానికి మా అందరికీ సహాయం చేస్తారని నజరడని ఏసుకు గ్రామంలో అడిగి పెడుకున్నాము తండ్రి ఆమెను